ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സൊക്കെ അയച്ചു തരുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്കാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് ഞാനിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് പാം ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് പേര് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പിക്ചേഴ്സൊക്കെ ഇടാൻ വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അതുപോലെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണേ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് പിസ്തയുടെ ഷെല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ബോൺസായി ട്രീ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനാദ്യം പെയിൻറ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാൻ ലൈറ്റ് പിങ്ക് ആണ് ഇതിനു അടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ലൈറ്റ് പിങ്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഡാർക്ക് പിങ്കും വൈറ്റും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് പിസ്തയുടെ ഷെല്ലിൽ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലും പുറത്തൊക്കെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കണേ രണ്ട് സൈഡും കാണുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വെക്കുക ഡ്രൈ ആയതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് പിസ്തയുടെ ഷെല്ലൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പെയിൻറ്റൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു യെല്ലോ ക്രേ പേപ്പറാണ് ഈ ഒരു പേപ്പർ ഒരു വലിയൊരു ഷീറ്റിന് തന്നെ നമുക്ക് ആകെ ഒരു അഞ്ച് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ മൂന്ന് രൂപ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ചെറിയൊരു സ്ട്രിപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നാല് ഭാഗമാക്കിയിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ മടക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് സിസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് തിന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളതൊന്ന് നിവർത്തി കൊടുക്കുക നിവർത്തുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്ട്രിപ്പായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാത്ത ആ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറും മുളകിൻ്റെ തണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ളൊരു ഫ്ലവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ട് നോക്കാം ഞാൻ മേലെ അയക്കാതെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ എന്നിട്ട് ഇത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ആ ഒരു എൻഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ എൻഡിൽ കുറച്ചൊന്ന് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റിക്കായി കിട്ടും കാരണം ജസ്റ്റ് പേപ്പറാണല്ലോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു മേലെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രിപ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി ഒരു ഫ്ലവർ പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു നടുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഒരു ഫ്ലവർ പോലെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ആ ഒരു പൈപ്പ് പോലുള്ള ഭാഗമില്ലേ അവിടെയും കുറച്ചൊന്ന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരിയ ഒരു കമ്പി എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കുറച്ച് കനം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പിയില്ലേ ആ ഒരു കമ്പിയാണ് നല്ലത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു യെല്ലോ കളർ ഫ്ലവറിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മൾ ഈ പിസ്തയുടെ ഷെല്ലുകൊണ്ടൊന്ന് പെറ്റൽസ് പോലെ ആക്കിയിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഒട്ടിക്കുന്നത് നമ്മൾ പിസ്തയുടെ ഷെല്ലിൻ്റെ ആ ഒരു കുറച്ച് പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമില്ലേ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഫ്ലവറിന് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് എന്നാലേ നമുക്കൊരു അഞ്ച് പെറ്റലെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫ്ലവറിന് ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ആ ഒരു വീതി കൂടിയ ഒരു ഭാഗം ഒട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നാലെണ്ണം മാക്സിമം ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അതാണ് നല്ലതെന്ന് ഞാനിവിടെ ഗ്ലൂ കണ്ണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഗ്ലൂ കണ്ണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫെവിക്കോളും ചെയ്യാം പക്ഷേ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കേണ്ടി വരും അത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ കുറച്ചൊരു പണിയാണ് പിന്നെ കുറേ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്ലൂ കണ്ണ് ഇല്ല പിന്നെ എന്താ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ഫെവി ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്താലും മതി നല്ല സ്ട്രോങ് തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോ
ഞാൻ അപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്ലവറിനൊന്നും ഇങ്ങനെ കമ്പി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ചൊരു വലിയൊരു വണ്ണമുള്ള നല്ല ചില്ലയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊമ്പാണ് ഒരു ഉണങ്ങിയ കൊമ്പാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല ഇത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അത്ര ഉണങ്ങാത്ത ഒരു കമ്പ് എടുത്തിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു മുമ്പ് കാൻഡിൽ ഫ്ലവറിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അത് ഇപ്പോഴും അതിന് കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുപോലുള്ളൊരു കമ്പായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഫ്ലവറിൻ്റെ ആ ഒരു താഴെയുള്ളൊരു ഭാഗമല്ലേ നമ്മൾ ആ ഒരു യെല്ലോ ഒരു പൈപ്പ് പോലെ പിന്നെ ആ ഒരു ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതൊക്കെ അവിടെ കാണാമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ പൂവിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു താഴെ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ഗ്രീൻ കളർ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ഫ്ലവറിനും നമ്മളൊന്ന് താഴെ ഭാഗം കുറച്ച് ആ ഒരു പെറ്റലിൻ്റെ മേലേക്കും കൂടെ അങ്ങനെ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ ഫ്ലവറിനും ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബഡ്സിൻ്റെ താഴെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആ ഒരു കമ്പിൻ്റെ മേലെ കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രീൻ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവർ ടൈപ്പ് ചുറ്റിയാലും മതി ഓരോ കമ്പിനും പിന്നെ ഞാൻ പിങ്ക് കളർ എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു പൂവിൻ്റെ നടുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ആ ഒരു നമ്മൾ ആ ഒരു യെല്ലോ കളർ പേപ്പർ ഇല്ല അതിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ലൊരു പിങ്കിഷ് കളറൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഞാനൊരു പഴയ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോൺസായിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രീ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ നല്ല ബോൺസായിക്ക് പറ്റിയ നല്ല ഷേപ്പുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എടുക്കാം നല്ല പോട്ടൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പം ഞാനത് റിയൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തത് ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഒരു ട്രീ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഒരു ഷെല്ല് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു കമ്പിലൊക്കെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ നിൽക്കാൻ കുറച്ച് പണിയാണ് കുറച്ചൊരു വെയിറ്റ് ഉള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മാസ്കിംഗ് ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചുറ്റും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അത് ഒട്ടിച്ച് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ ഒരു ഉറപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന വരെ നമ്മളൊന്ന് ഒരു നാലഞ്ച് പീസ് മാസ്കിംഗ് ടൈപ്പ് എടുത്തിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മാസ്കിംഗ് ടൈപ്പ് അപ്പോൾ നേരത്തെ അത് കാണിക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ചകിരി തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചകിരി കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം തെർമോക്കോളോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ആ ഒരു പോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചകിരിനാരായതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ അലൂമിനിയം ഫോയിലും ചെയ്തു അപ്പം ഇനി നമുക്കൊരു മണ്ണിൻ്റെ കളർ വരാൻ വേണ്ടി പെയിൻറ്റ് അടിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞാൻ മാസ്കിംഗ് ടൈപ്പാണ് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അലൂമിനിയം ഫോയിൻ്റെ മേലെ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കും അങ്ങ് കളർ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ബോൾസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ കല്ല് വെച്ച പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരം ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റോൺസൊക്കെ വെച്ചാലും മതി എന്നിട്ട് ഞാനിത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ബ്ലാക്ക് കളർ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ബ്രൗൺ കളർ സ്റ്റമ്മിന് അടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ബ്രൗൺ അടിക്കാത്തത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഇനി ബ്രൗൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രൗൺ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ബ്ലാക്ക് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു പോട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതെനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലായിരുന്നു അടിക്കേണ്ടില്ലായിരുന്നു അതായിരു
എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം അത് വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന കുറച്ച് ഡെക്കറേറ്റീവ് ബോൾസ് ഒക്കെ അല്ലേ അതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പിസ്തയുടെ ഷെല്ല് പുളിങ്കുരു ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഡെക്കറേറ്റീവ് ബോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ അതും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം ഞാൻ മേലെ ഐക്കാർഡായിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ പിസ്തയുടെ ഷെല്ലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു തരണേ എന്നോടൊരാൾ ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് മറന്നുപോയി സിക്സ്ത് പഠിക്കുന്ന ഗ്രേസ് മറിയ ജോഷിയാണേ ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ ട്രൈ ചെയ്ത പിക്ചേഴ്സൊക്കെ അയച്ചു തരേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്കാണേ അതുപോലെ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മാക്സിമം ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്